ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కిచెన్ ఎవెన్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను వీడియోలో స్పైసీ మసాలా ఎగ్ న్యూడిల్స్ని ఇంట్లో ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి సింపుల్ అండ్ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అలాగే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో దొరికే ఈ స్పైసీ మసాలా ఎగ్ న్యూడిల్స్ని మన ఇంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని తింటే చాలా మంచి టేస్ట్ అండ్ హెల్దీ కూడా కదా చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయో పిల్లలు అయితే ఇలాగే తినేస్తారనమాట అంత ఇష్టంగా సో ఫ్రెండ్స్ మరి దాని ప్రిపరేషన్ ఏంటోసారి చూసేద్దామా మనం దానికోసం ముందుగా నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను దాంట్లో ఒక త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ పోసాను వాటర్ పోసేసుకొని మనము ఈ నూడిల్స్ని కుక్ చేసుకోవాలండి దాంట్లో ఒక టూ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని అందులో జస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల నూడిల్స్ ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా ఈ ఆయిల్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అలా ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత రోలింగ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత అలా లిడ్ పెట్టేసుకొని రోలింగ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత దాంట్లో చక్కగా మనము ఈ న్యూడిల్స్ని ఈ పీసెస్ వేసేసుకోవాలి వేసుకొని జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకున్నామంటే హెవీగా కాదండి ఎందుకంటే ఆ వేడికి అవి తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి సో అందుకోసం జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ చేసుకున్నామంటే చక్కగా మ్యాగీ మొత్తం చక్కగా కుక్ అయిపోతుంది ఇలా కుక్ అయిన తర్వాత వాటిని స్ట్రైనర్లో వేసుకొని చక్కగా స్ట్రైన్ చేసేసుకోవాలి అది మొత్తం ఆ వాటర్ అంతా తీసేసుకొని వీటిని కూల్ అవ్వనివ్వాలి అలా పక్కన పెట్టేసుకుంటే అవి కూల్ అయిపోతాయి ఆ తర్వాత ఒక త్రీ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను వాటిని చక్కగా ఒక బౌల్లో బ్రేక్ చేసేసుకొని అందులో లిటిల్ పించ్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత లిటిల్ పించ్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం దాంట్లో కలర్ కలరింగ్ కోసం జస్ట్ ఒక లిటిల్ పించ్ టర్మరిక్ పౌడర్ కూడా వేసుకొని ఒకసారి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి దీన్ని ఇలా ట్రై చేయండి మీ పిల్లలైనా ఎవరైనా సరే చాలా ఇష్టంగా తింటారు బయట కొనే పదులు ఇలా మనం చక్కగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా అంటే మన పిల్లలు హ్యాపీగా తినేస్తారు కదా ఆ తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకున్నాను కడాయి తీసుకొని అందులో జస్ట్ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను తర్వాత ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అందులో మనము మిక్స్ చేసేసుకున్న ఎగ్ మిక్చర్ని వేసేసుకొని చక్కగా వాటిని కుక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వాటిని వేసేయగానే వెంటనే కదపకూడదు జస్ట్ కింద అడుగు భాగం కొంచెం వన్ మినిట్ అలా కుక్ అయిన తర్వాత వీటిని నేను స్క్రాంబుల్ చేసుకుంటే చక్కగా కుక్ అయిపోతుంది అనమాట చూసారా టూ మినిట్స్లో ఎలా కుక్ అయిపోయిందో తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాము తర్వాత అదే కడాయిలలో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేడి చేసేసుకొని అందులో ఒక ఆనియన్ స్లైసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి వేసేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా ఆనియన్స్ కొంచెం కుక్ అయితేనే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది లేకపోతే అవి ఒకలాగా ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైనా సరే దేంట్లో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఎట్లా మనం ఏ వంట చేసినా కూడా ఆనియన్స్ అనేది బాగా కుక్ అయితేనే ఆ కర్రీ టేస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఆ రెసిపీ అనేది చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఒక ఆలు పీసెస్ యాడ్ చేశాను తర్వాత క్యారెట్ తురుము యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత ఒక టమాటా స్లైసెస్ని కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను వేసేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకుంటే మనం వేసిన ఆలు క్యారెట్ టమాటా ఇవన్నీ చక్కగా మగ్గిపోతాయి ఆ తర్వాత పచ్చి బటానికి కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకుంటున్నానండి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట చూసారా ఆయిల్ పైకి తెలియ కుక్ అయిపోయింది కదా ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం చక్కగా కుక్ చేసుకున్న మ్యాగీ నూడిల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కూల్ అయిపోయినాయి కదా వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటిని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో జస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా సోయా సాస్ తర్వాత రెడ్ చిల్లీ సాస్ తర్వాత వెనిగరు ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకున్నామంటే మన చైనా నూడిల్స్ చక్కగా రెడీ అయిపోతాయి అనమాట చాలా మంచి మనకి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ దగ్గర దొరికే టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట మనం ఇంట్లో ఈ జస్ట్ ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ తర్వాత వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి అలా మిక్స్ చేసేసుకున్నామంటే చక్కగా మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన స్పైసీ ఎగ్ మసాలా నూడిల్స్ రెడీ అయిపోతాయి ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని ఫ్లేమ్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకోవాలి హైలో పెట్టుకొని వీటిని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం వేసిన మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తము చక్కగా నూడిల్స్కి పట్టేస్తాయి అనమాట మర్చిపోయాను లాస్ట్లో మనకి ఎగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి కదా అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఫైనల్గా ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక ఫ్లేమ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే బాగా కుక్ చేసుకోవాలండి 
కుక్ చేసేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్ సూపర్గా వస్తుంది బయట ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ దగ్గర ఎట్లా చేస్తారు పెద్ద పెద్ద కడాయిలలో పెద్దగా పొగలు చైనీస్ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుందండి ఐ ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఇలా పొగలు వస్తూ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఈ విధంగానే అలా చేయడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఫైనల్ టచ్అప్గా కొంచెం కొత్తిమీర అని అలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నామంటే మన స్పైసీ మసాలా ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ అయిపోతాయి చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో ఇది చూడడానికే కదండి జస్ట్ అలా ఆనియన్స్ అన్న కొంచెం కెచప్ వేసుకొని కొంచెం నిమ్మకాయ అలా పిండేసుకొని మనం సర్వ్ చేసుకున్నామంటే ఆహా సూపర్ కదా మనం ఇంట్లోనే ఎంత చక్కగా ఇంత ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ అయినా మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మాత్రం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని ఒకసారి టచ్ చేశానంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వచ్చేస్తు